，妈，下面要生了。他肚子疼的厉害啊。要不要回去啊？哎呀，走一宿了，孩子别生在这半道上了。这都折腾一晚上了，哪有那么容易？快快快，给我点动力！告诉我剖腹产多可怕！快！剖腹产？剖腹产对孩子不好啊。还有呢？对妈也不好啊。还有呢？我留疤。我留疤。留疤就难看了，就难看了，穿不了比基尼了，穿不了比基尼了，没法穿衣服了，没法穿衣服。可能呢？你这话什么意思啊？啊，那个护士，那个那大人跟孩子什么时候下来啊？应该已经快到了。啊，怎么了，亲家？那个，其实女孩也……人家说是男孩呀。现在这个社会，男孩跟女孩的比例就失调了。将来这个男孩大了之后，想找个老婆都难了。物以稀为贵，你这个不会不明白吧？我没有重男轻女的思想。真的，我只是算出来是男孩，其实男孩女孩都一样。哎呀，你不用解释，你话说出来了，收不回去了。你喜欢男孩，但是我们喜欢女孩，我们会把她当做宝贝的。我不是这个意思。哎呀，你说这人的人的区别怎么这么大？哎，当年我们有女儿的时候，哎，那真是千金不换的欢天喜地，你说是不是？这真是的。来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，什么叫也挺好的？第二选择啊！啊！妈，你别生，你不不不啊！那个，你看我我我们俩呀、啊，我们老是念叨说儿子儿子，其实不是那个意思。我从心里里边特别希望要个女孩，为什么？你说这个儿子如果生了的话，他随我，那不就长得完蛋了吗？但如果生个女孩的话，对呀、啊，那女儿子就要进的更多，那就完蛋了。总之是我不好，这就是好了。
Seigneur. Ai, ai, Jeanne,来抱抱吧，来。哎，好了，好了。哦，这是我岳父岳母。哎呀，我的小孙女儿。来，看看，看看。你看看，我孙女。我就说吧，我用轻功算法算的，她就是生个女儿嘛，就是女的嘛。女儿好，是吧？看看我孙女多漂亮啊！真漂亮呀，漂亮吧？漂亮。我怎么看了就有点像奶奶呀？刚生下来就能看出来长得像谁呀、啊？孩子得长几个月才能看出来，怎么看不出来？怎么看不出来？其实也挺像姥姥的。元宝小的时候，刚刚生下来，我就记得清清楚楚，就是这个样子的呀。是吗？跟你这么一说，倒还真有点像。小马，你就是这样的元宝。哎呦，真可！我给他拍张照片。啊，就是拍张照片，留个纪念，留个纪念。要不要那个弄闪光灯啊？不不，弄闪光灯，自然光够了。来。这样吧，你们一起拍吧。夏冰，一起拍，一起拍。来，夏冰爸爸，你也拍吧。来来来，夏冰，拍照了。我不想拍。那个他情绪不好，不要拍了。不要拍，他情绪不好。好了好了，好了。家真可爱。宝宝，哎哎哎，抱着。好，哎呦，我来抱，我来抱。高兴，高兴，高兴，高兴。哦，你们男生不会抱孩子啊？高兴他的腰啊。那个李阿姨啊，呃，这样。夏冰啊，生孩子今天太累了，要不改天到我家去吧，好吗？对对对啊、到我家去，我送送你们啊。好好好,好，夏冰，好好休息啊，好好休息啊，好，抱好抱好啊，好，好好，再见了，那我们再见再见，再见啊，慢走啊，慢走慢走。再见
，好美啊！怎么有点像唐僧呢？我给你念个紧箍咒吧。就你一个人呢？嗯。孩子呢？婆婆待下楼去洗澡了。那你爸妈呢？回去帮我拿饭了，一会儿就来。哎，听护士说，你最近情绪闹得很严重，怎么了？是不是哪里不舒服？控制不了我自己。婆婆说是产后抑郁，过两天就好了。哎，你看，我给你带了几本书来，这书上面写着，就是当你心情不好的时候，就是，哎，不想看。我想下楼去走走。可是今天风好大、啊。刚生完孩子，应该在室内待着比较好。你们都一样，都不让我出门。从医生的角度看，天气好的时候我完全不反对，但今天，哎，还是要不穿好戴好，我陪你出去走一走。我现在这样子，是不是看起来很奇怪？不会啊，月子里都这样。我以前以为。即使我怀孕了，也会和别的女人不一样。现在看来是我过分高估自己的能力了。我想，我要是站在他们中间，立即就会被他们淹没的。其实这跟你有没有能力与众不同，没有太大的关系。这是一个特殊的时期造成的。就像我认识的很多人，他们都特别的成功，特别的像你说的与众不同。但只要生病了，躺在病床上，对医生来说都是一个样子。再坚持一下，只要一个月，出了月子就好。我怀孕的时候，你们就说坚持九个月，生完就好。已经生完了
。女友都说，再坚持一个月，出了月子就好了。等我出了月子，你们肯定又要说，再坚持三年，孩子上了幼儿园就好了。然后再坚持到上学，他毕业，结婚生子。你是坚持一段时间吗？你根本就是坚持一辈子。写的开心吧，啊，小斌，阿姨，你怎么出来了？哎呀呀，才生了几天就出来，吹着风怎么办呢？你让他下来的？不是，是我自己下来的，正巧碰到他。咱们洗完澡了，一会儿该喂奶了，快上去吧，啊，吹着风怎么办呢？嗯，给我。你好，麻烦帮我转一下服装进出口部的元宝。早就下班了。哦。下宾电话。你白痴啊！咱们怎么能接下宾的电话呢？咱们怎么不能接下宾电话呢？当然不能接夏冰的电话了。为什么？咱们如果接了夏冰的电话，那夏冰是不是知道元宝跟我们出来喝酒了？对啊。所以咱们不能接夏冰的电话。OK。那万一有什么事儿呢？那能有什么事儿啊？哎，我问你，元宝刚才是不是说了，夏冰是不是生完孩子了，对不对？对啊。生完孩子了之后，是不是就没事了，对不对？对啊。咱俩不能接夏冰电话。元宝，夏冰电话。哎呀，元宝怎么能接夏冰的电话呢？元宝怎么又不能接夏冰电话呢？元宝当然不能接夏冰的电话了。为什么？元宝如果一旦接了夏冰的电话，他走了，谁来买单呢？说你们，别扯那个谁，孩子都生出来了，您不拿个红包表示一下？对对对对对对对对，刚才正好就在商量这事儿啊，他决定啊送你一千块钱。哦，对对对对对，范哥还说了，他说送你一斤坠子，你说的，是吧？你说的，喝酒，来来来来来。太仗义了！来，你看，太仗义！他这嘴脸，你控制一千块钱。哎，对对，金坠子，哦，金坠子，啊啊啊！走呀，来，等我，等等等等。嘉宾电话。说的，感觉好像要出事儿。我先走了，慢慢吃。他好像真的没有买单。我就说不能接夏冰的电话吧。
这号有这么高，头发扎这儿。呃、哦，不好意思，没有看到。下冰了吗？啊，找不着了。下冰啊！下冰。上车，江找快点。一会儿我从你这儿过去，你从那边兜过去。如果我抓住他的话，就把毯子给他包住。好，我数一二三，一。要是我们俩没赶过来的话，你是不是要跳下去？没有啊。没什么，没你有没有？满满怎么办？满满刚生下来，你想让他一辈子不知道自己妈长什么样是吗？你想想你爸你妈，你跳下去了，你让他们后半辈子怎么办？你想想我，我刚跟你结婚，我好不容易把你弄到手了，你让我成官夫啊？这不是正好吗？你可以再找一个，不用再藏着掖着说你去加班了。我承认我撒谎了
我今天是是跟帆哥和老郑我们喝酒去了。那问题就我就算撒谎，我也我也不是什么原则性问题，不至于说你跳过去啊。而且我昨天我又没撒谎，我昨天真的是在加班啊。我给帆哥打过电话了，他说他没有跟你在一块儿，接着说吧。我当时就跟他在一起，大姐，你咱不信，咱现在给他打一个电话好不好？啊？都过了这么久了。他肯定把标准答案都背出来。我问那是自欺欺人。夏宝，我知道你很辛苦。那个生孩子，我知道很难很难。问题是女人生孩子，男人一样有很大的心理压力。我出去，我就我就放松，我就喝,喝点小酒啊。我没有什么歪心思，没有什么坏念想，怎么了？这不是很正常的事儿吗？如果一个男人在老婆怀孕的时候偷吃的话，我觉得别说下辈子，就这辈子，变猪变狗变牛变马，死不足惜。我如果说半句话是假的话，我我死去，我天打雷劈。我刚才就想，如果说你要跳下去，我没拦住，我也活不了，我也得跳下去。你要明白一个道理，如果说这辈子还有一个人愿意为你去死的人。还有一个人愿意为你去活的话，那还是我。我是你老公啊，我是和你最亲的人，我是这辈子要和你走到底的人，你甩不掉我。不睡觉怎么行啊？你放心吧，你不要再管了，走了走了，回回回去休息。听话，你知道吧？啊，哎呀，妈妈，你有事你等着啊，你。好了好了，妈妈，不生气了，不生气了啊。爸爸，你们到家给我打个电话啊。要不我再待一会儿吧。快走快走。夏冰，你好好别乱跑了啊。快走快走快走。不太这样的，不想骗我。我我都说了，我错了，我都说了，我改了，对不对？你你看见他，哎，我要睡觉，把我摇下去。哎呀，那你能帮我抱会儿吗？我自己抱
东西不会掉下来砸到人吧？这个啊，不会吧？啊，都是羽毛啊，塑料啊。哦，好好好。哎呦，梁宝珠，这是你弄的啊？啊，这女婿真是有情调啊。小敏，我一早啊就炖上了，吃豆汤来，上热，热着呢啊，喝了。太烫了。谢谢谢谢。那孩子回来跟谁睡啊？当然是跟妈妈睡了。晚上啊要喂奶的。哟，我们那边的孩子呢，倒都是跟那个啊，跟老人睡的。到了晚上要吃奶的时候，然后才抱给他。月子里面一定要让他休息。对对对，要休息的。不是，妈，你看啊，这样，下宝、满宝、元宝，我们仨宝。住在一个房间，啊，就这么睡。晚上孩子要吃奶了，我就把满宝抱给夏宝，让他喂，不就罢了吗？宝宝，你上半夜还行，下半夜还是要靠妈妈的。你第二天还要上班呢。哎，昨天怎么样？我一宿没睡，精神百倍啊。夏冰啊，你就这样安排，你觉得行还是不行啊？我没有一个人带过，在医院有护士帮忙，我也不知道我能不能搞定。对对对对，哎呀，季江波，呃，其实那满满的有你带嘛，那蛮好的嘛。那夏冰小的时候，呃，就是我妈妈，哎，她奶奶带的，不带的挺好嘛，你看，对不对？那都是她妈妈带的。对对。那这样吧，呃，要不夏冰睡我的房间，我们俩一起睡。夏冰啊，我跟你一起带孩子，好不好啊？不，我自己带吧，我们试试自己带啊。对对对，可以的。夏冰，你没问题。你能不能明确的说一下，你到底行还是不行？要是不行的话啊，妈倒是有两个办法。那个，呃，第一，要不我搬过来，呃，我我来帮你。还有一个办法就是，我们把满满抱回去吧，我们来带。这是不可能的。再说，你们家连个小床也放不下。不，你这话，青江，你说的，你看看，那按你这么说的话，那我们那边的人不生孩子了，因为我们那儿生双胞胎的人很多呢。我是这样带的，好，我知道我不是这个意思。你们先回去吧，我们这三个大人呐，总能照顾好一个孩子的。我前两天精神不好，现在好多了。要是有什么吓到你们的地方，跟你说个对不起啊。别别，没事没事的。妈，有我呢。那个，哎，我跟你说。妈二十四小时手机都开着，我就放在枕头边上，不管发生什么事情啊，随时随地给我打电话，知道没有？嗯。啊，那个月，哎呦，你看，哎哎，还说带孩子呢，现在就睡着了。现在的年轻人哪指望得了啊？还得靠老人。还是老人。说我就说他辛苦，第二天还要上班，你们就放心吧，我会尽心尽力的啊啊，放心吧，走哎，随时随地啊。那个亲家母辛苦你了呢啊！不辛苦不辛苦，那我送送你们。刚才妈妈，好好好，啊，哎，妈妈啊，再见啊，哎哎，走好好好，嗯，放心吧啊。催奶的，这催肉还差不多，比说一天三碗。就是一天一晚，不用两个礼拜，我就会成为一个胖子的。你将来不想挽着一个肥婆去参加同学聚会吧？那我也不想，我姑娘没饭吃啊。你说怎么办？老太太给做了，不吃人家多难过呀。你喝，就说是我喝了。我胖了，我不好看的。你胖了，说我都不好看。我跟你讲，我这产后抑郁随手爆发的。特别是看到这种东西，我就会对于自己未来感到绝望，一绝望就生气，生气我就想哭了。哎，好，宝宝，嗯，哎呀，这是给夏冰喝的催奶的，你喝什么呀？那妈给你煮了小米粥。妈，我不饿，不是让你吃里面的东西，让你喝汤。你现在呀，可是满满的粮仓，你要饿了，他才饿呢。快喝了啊！一会儿给你再盛一碗。我
开玩笑。啊、来吧，哎妈，爸，来来来，怎么样啊？睡得怎么样？好着呢，好着呢。我换双鞋。好好好。买卖没吗？呃，还行，还行，挺好，表现非常好。香槟，有有有有有有有有，好了好了，自己做妈妈了，你还抱着我呢，你。哎呀哎呀，年纪小一点，你身体要紧啊，你老子呢？哎，金香姆，早饭吃了吗？吃过了，吃过了啊。是我连夜啊，这编剧的啊，安全手册，你去去看一下。坐坐，那个夏冰，你不要乱坐，快坐，你坐。金香姆，我给你找。这台湾明星坐月子三十天的食谱，据说啊，一个月吃下来，这身体身材特别好。哎，关键呢是经过我的验证，是吗？<笑>你看，那我看看会不会做？什么东西啊？让我看看。是食谱，要不你先看看啊？啊，那个亲家母，我买了一个吸奶器。<笑>哦，对了，有一件事情，我必须得必须得声明。我这个人啊，我我是一个直来直去的人。那夏爸爸知道，他忍受了我一辈子了。我有时候说话就是，昨天我可能有的地方说话不注意，你千万千万不要往心里面去啊！哎呦妈呀！我看看啊，我我问了，说现在的小姑娘她们都不是自己喂奶了。是用这个吸奶器把它吸出来，存放在冰箱里面。孩子想吃的时候，呃，把它热一热就行了。好。嗯。金丈母，那你你你你看看。怎么了？你看他这脸色多不好啊！哎，不就一个晚上吗？你看马上就没有精神了。我跟你讲，这中医说的好呀，见不见，看容面啊。来来来，你看。他这额头发黑，这这代表这肾虚。哎，你把嘴张开，我看看。那你看多干呐、啊，那气血不足啊。哎呀，我怕怕你们家第一个累坏的，就是又得上班又带孩子的元宝啊。亲家母，哎，那就这样吧。今天啊，就把满满的婴儿床搬到我的房间来，孩子还是我来带吧。哎呦，你看看你什么福气啊！你啊，福气好死了，你在这。哦，我明白了。桂圆糯米粥、美颜红豆汤、五谷饭、麻油猪。哎呦，这什么乱七八糟的？他他，这是夏冰爸爸带来的台湾明星食谱月子餐，让我照着做。你真答应这么给他做啊？这一顿饭吃那么多东西。搞得跟王母娘娘的菜谱似的，我就不明白了。你说他是为了养孩子呢，还是为了养他自己的身子？就是啊，我要不做吧，他们得说我；我要照着做吧，哎，我这儿又不是瘦身美容院。哎呀，我就说啊。看上去呢，你比我聪明，事实上呢，你不如我。你怎么就不想想，明星可能把他们的减肥秘籍告诉大众吗？大家都照着他们这么减，都瘦得不得了，他们还有什么价值呢？就是就是。再说了，这是台湾人写的，台湾人和我们吃的不一样，习惯不一样，所以体质不一样，这根本没有什么参考价值。没有的。就是啊，我妈说了，邻居的女儿上班坐办公室的，没有生孩子。也拿着食谱来养生，结果不到两个月，原本很普通的女生，吃的肌肤水灵剔透，身材凹凸有致。夏冰，你确定是吃这个吗？嗯，没生过孩子的也能吃月子餐？不心酸？确实能吃的，又瘦又漂亮。哎，要不然你也炒一份给仙仙看看。哦，好呀，好呀，好呀，那就不知道这是不是适合我们大陆人体质啊？还有那明星的话，也不知道可不可信。夏冰，你这不对，明星的话呢，有时候还是要信的。再说了，这是台湾人写的，台湾人的体质应该和我们一样的嘛，都是中国人嘛。妈，你看，李阿姨都说有用，有用，有用。李阿姨这张嘴，你能信啊？好吧，好吧。既然这样，我就给你做。不过传统的也得吃，那个猪蹄汤我也给你炖好了啊。
这个酒酿汤，先喝了，醉下来了。好，你去拿几张纸，我现在就抄下来。抄什么抄啊？这这个美颜红豆汤，我应该也能喝的。是我，是他。妈特好，他答应我了，给我做明星餐、明星月子餐。我就说的嘛，我妈对你其实挺好的，对不对？妈，妈做的月子餐，你就帮我消化了吧。哎，我我又不需要催奶。你太瘦了，你要补一补。我会补成猪的，猪就不好看了。我觉得你还是变成猪比较好看。哎，嗯，吃一点吧，啊，我不吃，喝，给你尝尝。好客你就不得喝了吗？嗯，我要把好东西留给你，快，最好给你，嗯，快快快，好不好吃啊？待会儿还有一碗猪蹄汤，快吃了啊！快，嗯，还会那么快？自己没手啊，自己吃。生孩子呢，就是漏气了，补气很重要，要多吃黄芪的。夏冰的爸爸是个中药迷，这方面倒知道的挺好。赶紧把衣服穿上，你要一生病一吃药，满门就只能喝奶粉了。二十八天就出月子了，你上个月是七号生的，还有四天呢。上个月有三十一天，人家要是在二月份生孩子的呢，那不也就做二十八天的月子吗？夏冰，做几天月子怎么做是老天爷都安排好的，怎么是你想做几天就是几天呢？二十八天都忍了，还有四天，赶紧啊，忍一忍就过去了。你就是不听话。你看看，你喝了那么多的补汤，就是见瘦不见胖。哎呦，他天天喂奶，哎，三个小时一次，三个小时一次，不厌其烦，还跟我说这是什么来着？你奶就是锡纸啊！你辛苦了，你吃了吧。好呀。去哪儿了呀？又大包小包的？就一个小包，我买了红豆沙。来，给我。别别别，我自己拿就行了。啊，坐月子，出不了门，就想吃这个。我跟你说啊，啊，吃点红豆沙就算了，可别给他买酸的辣的啊！喂奶的人吃那些不好。我能在我女儿的粮仓里边撒辣椒、撒盐吗？你就宠她吧，以后啊，哭的日子在后头。不是那样人。红豆沙来了啊！都是我爱吃的这个红豆沙，好红豆沙啊。
羊肉脆，从来没有吃这么好吃的火片。看这什么？豆腐。嗯，特别好吃。哎呦，馋的，哎呀，馋的直咽吐沫。哎呦，小馋包啊！要不然你吃一口，行吗？一口应该没事吧？要不然云云贵川的孕妇怎么活呀？就是啊。嗯，等会儿，拿回大点的，来吧。没味儿了。啊，行了行了，过过瘾就行了啊。好了，收收收收收。我得把窗户开开，放个味儿。把酒盖上。你还走？你不下班了吗？怎么还要去上班啊？老大，我公司的事还没完呢。我就是偷跑出来，我给你送个麻辣烫，我还得回去呢。别呀、啊，你陪陪我，我闷死了，闷得都快长蘑菇了。那我要直接加班加到十一二点，我再回家，你不产后抑郁又犯了。没办法。我们公司老板还在办公室坐着呢，我好不容易偷跑出来的，已经冒天下大不韪了。自己想想，结婚以前你是这样吗？那时候恨不得天天六点准时下班，第一个跑到公司楼梯下来等我，黏着我。现在，到点给我送个外卖，已经算是几大恩惠了，是吧？那时候真好，但是那个时候跟现在不一样了。今天去吧，去吧，去吧。那你这样，我也走不整啊。那你就陪我嘛，我走，陪我。好了好了好了好了好了，宝宝宝宝，我为了陪你，我已经耽误很多事儿了。现在不管怎么说，我第一时间下班，我还是往家跑，对不对啊？哎，我现在哥们儿们，那个凡哥老郑人都把我屏蔽到他们的圈子之外，人都不愿意理我了。你就是不爱我了。这要放在以前，你一定会觉得那是莫大的荣幸。可现在，你倒觉得是负担。宝宝，咱们结婚了。你说什么？我说咱们结婚了，再说一遍，我再说一句话，咱们结婚了。
来了就请我吃碗麻辣烫吧，我没带钱。哎，我也没带钱，回家。我还有家吗？哎，啥话？你结婚你就可以不爱我了。哎，你问我后边要说什么了吗？我一直以为你自己没听清楚，我给你重复这三句话。我后边还有话，你咋不问呢？你有什么话呀、啊？我们结婚了，但是说明我更爱你。为什么呢？因为结婚之后不但有爱情，还有责任，所以我更爱你了，对不对啊？没责任呀、啊！你现在觉得我就是你这麻烦？我觉得每天就是个麻辣烫，你就这这赶紧走，赶紧喝去。去哪儿啊？回家呀！你说去。晒太阳，晒晒太阳挺好。你晒什么太阳啊？你坐月子呢？你坐月子，你着凉了怎么办呢？赶紧走，赶紧走，赶紧走！你现在知道关心我了？哎呀，快走了！走了，走了，走了！我啥时候不管你？去哪儿啊？我不想走。你怎么那么麻烦呢、啊？你看。说出真心话了吧，我就是你的麻烦。走了，你走不走？不走。我再问一遍，你走不走？不走。你干嘛耍流氓呀你？我就跟你耍流氓了，怎么又耍？放下！放下！放下！放下！放下！放下！哎，你干嘛？你是谁当？我是他老公。你是他老公？对。不认识你，不认识。好，你等着，我打幺幺零。哎呦呦呦呦呦呦！报警就行，报警就行。最起码我现在还认识他，他是我老公。对不起，把身份证拿给我，我现在怀疑你吗？这是骗子！骗子！骗子！谁骗子了？开玩笑呢！这个事儿是谁的？老公是骗子呀！把身份证拿出来，看看，把消息查。啊！哎。整我玩有意思吗？那报复我？嗯，报复完了。嗯，嗯，你要怎样啊？我还有最后一下。啊？如果你答应我的话，走走，回家再说啊。先回去。啊？哎呦！哎。谁生日呢？我就想出去走走。孩子是我们的，为什么每天你可以出去，我不能出去啊？废话嘛，我又没生，你是产妇。所以啊，你要更体谅我了。你就看在每天我足不出户带孩子的份上，你就纵容我一次吗？周六晚上就短短的几个小时，一晃眼就过去了。就算是，就算是我的老太太也不能同意啊。你要告诉他不就完了？骗他，就一次，我保证其他时间绝对对他百依百顺，就一次，一次，一次，一次吗？一次啊，就一次。不是，啊，夏冰啊，小区妈妈会的何会长来看你，你出来一下。妈妈会啊，小区新妈妈都参加的，互相在一起谈谈心，交流交流育儿经验。他们怎么知道我生孩子了？我帮你报名的呀，快出来一下，啊！妈妈会，百依百顺的。周六晚上，成交，成什什么就，成交啊！麻烦你了，不麻烦，是麻烦你了，妈。啊，哎呦，这位就是对我儿媳妇啊，新妈妈，那个夏冰，这是何会长，您好，我是你，哇，真是看不出来啊，哎呀，辛苦了，辛苦了，哦，还好还好，啊，等会儿啊，哎呀
呱呱高兴了，来，哦，送给你的见面礼，是吗？嗯，我们妈妈会的啊，这个是啊，妈妈跟宝贝儿的亲子 T 恤，亲子 T 恤，多好啊！太瘦了，你看真不好意思，我们都是按照这个大多数这个妈妈尺寸定做的。其实她这一个月也没少吃，就不见胖。夏冰啊，你看我们都特别希望你来参加我们的聚会。哎，你这个周六晚上有空吧？有空的。周六晚上啊，我还真没空啊。你怎么会没空呢？我还没出月子呢。前两天不是说二十八天就可以出月子了吗？不不不。我打算听您的话，坐满三十一天。何会长，周六晚上正好是我坐月子最后一天啊！万一我出门了，落下病根就不好了，是吧？哎，是是是，那咱们就下次，我们妈妈会每月都好几次这样的活动的啊！对对对，下次我这样提前通知你，好不好？行，好好。哎，谢谢你的礼物，哎，我可以当裙子穿了啊！谢谢，哎，那就下次啊！你再坐一会儿。哎呦，你看他瘦的。谢谢啊。So, doctor, the operation of my C-section, the time and the dates, it's all set, right? No problem. Exactly. Nine twenty-eight. I promise you, everything is gonna be arranged. 最多可以有两分钟的误差。Doctor, 我找了大师算过的。大师说，要是过了九点半，我这宝宝的命就完全不一样的了。还有啊，你要保证我是你那天的第一台手术。没问题，这是我们 Super VIP 超三的承诺，好的。Good, thank you. 还有啊，麻烦你在上面给我画出来刀口的位置和长度。你先画，我画出来，我再告诉你我的要求。我知道刀口应该是在耻骨以上三公分，对吧？嗯。Every patient is not the same, and every doctor is also not the same. But I need my operation to be perfect. Oh, in our super VIP program, perfection is guaranteed. Great. Linda, 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 不是这这会不会太甜了？这种什么呀？这是益生菌，吃了对你肠道好的。谢谢木子阿姨。以后你要看戏的话，提早告诉阿姨，什么那些明星演唱会的，阿姨能搞到票。真的？你还能带你同学一起去呢？那太好了。有有有有有,有。好，走吧。洛洛看电影去吗？洛洛，妈妈不准你和这个女人在一起。你以为她就是来看电影的？她把你卖了，你都不知道。洛洛，你讲话怎么那么难听啊你？你是有身份的人，是不是？我什么都不是啊，我不